Bei vielen Aufhellungsbehandlungen werden LED-Lampen oder Laser eingesetzt. Diese Art von Zahnaufhellungsprodukten sieht man häufig in der Werbung. Doch sind die Lampen und Laser wirklich effektiv? Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die Lichtaktivierung keinen Zusatznutzen bietet. Einige Untersuchungen belegen sogar, dass die Verwendung von Licht bei der Zahnaufhellung schädlich für Lippen und Zahnfleisch sein kann. Zudem werden die Zähne durch das Licht erhitzt und dehydriert. Dadurch können Empfindlichkeiten oder sogar Schmerzen auftreten. Die dehydrierten Zähne können zunächst weiß aussehen. Allerdings werden sie wieder nachdunkeln, sobald sie im Laufe einer Woche rehydriert sind. Darüber hinaus gibt es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die belegen, dass das Zähneputzen mit Aktivkohle besser, sicherer oder effektiver ist als mit einer herkömmlichen Aufhellungszahncreme. Aktivkohle hinterlässt Schmutzrückstände, kann sich am Zahnfleischrand festsetzen und lässt sich von einer Dentalhygienikerin nur schwer entfernen. Sie entfernt zwar oberflächliche Verfärbungen, ist aber häufig zu abrasiv. Es besteht das Risiko, dass nicht nur die Verfärbungen, sondern auch der Zahnschmelz abgetragen wird. Der einzige Wirkstoff, welcher den Zahnschmelz nachweislich aufhält, ist Aktivsauerstoff. In den Opalescence Zahnaufhellungsprodukten ist Peroxid enthalten, welches Aktivsauerstoff freisetzt. Wie funktioniert die Zahnaufhellung mit Opalescence im Vergleich zu anderen Methoden? Mit Hilfe von Wasserstoffperoxid oder Carbamidperoxid hält Opalescence die Zähne chemisch auf. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten ist diese Vorgehensweise sicher, effektiv und unbedenklich für die Mundgesundheit. Bei der Wahl des Zahnaufhellungsprodukts sollte der Fokus daher sowohl auf der Mundgesundheit als auch auf optimalen Ergebnissen liegen.